ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കെമിക്കൽ മെസ്സേജ് ഫോർ ഹോമിയോസാസിസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻറ്റേർണലി ആയിട്ടും ഫിസിക്കലി ആയിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലുണ്ട് എല്ലാ ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിനും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലുണ്ട് ആ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെക്കാനിസ്റ്റിനെയാണ് ഹോമിയോസാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോമിയോസാസിലെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പങ്ക് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ആയി ടിഷ്യൂകൾ ചേർന്ന് ഓർഗനായി ഓർഗൻ ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പതിനൊന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി റെസ്പിറേറ്ററി ഡൈജസ്റ്റീവ് എക്സ്പിറേറ്ററി നെർവ് സെൻറ്റോക്രൈൻ അത് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻഡോ ഗിമ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്കൾട്ടർ സിസ്റ്റം മസിൽ സിസ്റ്റം റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ സിസ്റ്റമാണ് എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ പാഠം ആദ്യം എന്താണ് എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റം എന്നറിയാം എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും മെയിനായിട്ടുള്ള മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റമാണ് എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്രീഷനെയാണ് അല്ലെ എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റം കൺസ്റ്റോ കൺസ്റ്റോ ഓഫ് അതിൻ്റെ ഓർഗൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഗ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികൾ എൻഡോക്രൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ മെസ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ അപ്പം ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അതിന് ആ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുകയാണോ കുറയ്ക്കുകയാണോ അതിനെ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിന് ഓരോ അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അതായത് അതിന് എവിടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡക്റ്റുകളോ വെസലുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തോന്നാണ് പറയുന്നത് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളിൽ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോർമോൺ ഏത് വഴിയായിരിക്കും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്ലഡ് വഴിയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ ബ്ലഡ് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സെല്ലുകളിലും അത് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സെല്ലും എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സെല്ലും എല്ലാ ഹോർമോണും ആക്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ല ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഹൈലി സെൻസി ആയി സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് ഏത് സെല്ലിലാണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓരോ ഹോർമോൺ സ്പെസിഫിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ഹോർമോണും ഓരോ സെല്ലാണ് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ അതായത് ഹോർമോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള സെല്ലുകളെയാണ് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെല്ല് ഇതാ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ബ്ലഡ് വഴി എന്താണ് ഇത് സെല്ലി ബ്ലഡ് വഴി ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ഹോർമോണും സെല്ലിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് സെല്ലിലാണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ആ സെല്ലിൽ ആ സെല്ലാണ് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെല്ലിലാണോ സ്പെസിഫിക് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഹോർമോൺ അക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ഹോർമോണിനെ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്താണ് ടാർജറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന്
അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പങ്ക് പാൻക്രിയാസ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പോകണം സ്മോൾ ഡസ്റ്റൈനിൽ പോകണം സ്മോൾ ഡസ്റ്റൈനിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടിയോഡനം വഴിയാണ് ഈ ടിയോഡനമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പാൻക്രിയാസ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അതിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അതിനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജർമ്മൻ പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്രൻസ് പോൾ ലാംഗ്രൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്നും പറയും ആ സെൽസ് സ്പെഷ്യലൈസ് സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽഫ സെല്ലുണ്ട് ബീറ്റ സെല്ലുണ്ട് ഡെൽറ്റ സെല്ലുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൽഫ സെല്ലിൻ്റെയും ബീറ്റ സെല്ലിൻ്റെയും കാര്യമാണ് അത് പാൻക്രിയാസ് എൻറ്റോക്രൈൻ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ഹോർമോൺസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻസുലിൻ അതിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡെൽറ്റ സെല്ലാണ് ആൽഫ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗണ്ണും ബീറ്റ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിനും ആൽഫ സെൽ ഗ്ലൂക്കഗൺ ബീറ്റ സെൽ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ഉള്ളവരത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സോക്രൈൻ ആയിട്ടും എൻറ്റോക്രൈൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എക്സോക്ലൈനുമാണ് എൻഡോക്രൈനുമാണ് അതിനകത്ത് എൻഡോക്രൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജഷനിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്ത് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ട്രിപ്സിൻ കൈമോട്രിപ്സിൻ ലിപ്പീസ് ഫാറ്റിനെയും പ്രോട്ടീനെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അത് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത എൻഡോക്കൈൻ ഭാഗം നമ്മുടെ എൻഡോക്കൈൻ ഭാഗം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റാ സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൽഫ സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബീറ്റാ സെല്ലിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആൽഫ സെല്ലിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ബീറ്റാ സെല്ല് ഇൻസുലിൻ ആൽഫ സെൽ ഗ്ലൂക്കോബൻ ബീറ്റാ സെല്ല് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയാം കുറയുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തോന്ന് കൂടും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി അങ്ങ് മാറ്റും ആര് മാറ്റും ഇൻസുലിൻ മാറ്റും ഇൻസുലിൻ എന്തോന്നാക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അപ്ഡേക്കിന് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ ആര് സഹായിക്കും ഇൻസുലിൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച ആ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച് നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ ആരാക്കി മാറ്റുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അടുത്തത് അടുത്ത ആൽഫാസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗൺ ഗ്ലൂക്കഗൺ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലിവർ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്ത് ആരാക്കി മാറ്റും വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റും പക്ഷെ ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അമിനോ ആസിഡ് വെച്ചും ഗ്ലൂക്കോസിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോൺജൻ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സിന്തസൈസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ബോഡിയിൽ കുറയുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടുക അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കൺ കൂടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെ മില്ലിഗ്രാം വരെ എന്തോന്നാവാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആവാം അതിൽ കൂടുവാണെന്നെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ സിറ്റുവേഷൻ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആരാക്കി മാറ്റണം ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലും ഗ്ലൂക്കൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവും എപ്പോഴാണ് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഹ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണത്താലാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ആ സെ രാജ്യ സെല്ലിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇൻസുൽ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പോവാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റാബോളിസം എന്താ മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സമ്മാണ് മെറ്റബോളിസം ആനബോളിസം ഉണ്ട് കാറ്റബോളിസം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആനബോളിസം ഉണ്ട് കാറ്റബോളിസം ഉണ്ട് ആനബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോസസ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കി 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 കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ആനബോളിസം അതുപോലെ തന്നെ ഡയജഷൻ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മെറ്റിക്കലിനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൂൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് കാറ്റബോളിസം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും എന്ന് കൂടെ ചേർന്നാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആകെ റിയാക്ഷൻ്റെ തുകയായ മെറ്റബോളിസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോളിംഗ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലാരനെക്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ലാരനെക്സ് പോയി ഈ ലാരനെക്സ് പോയി താഴെ ട്രക്കിയയിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ആര് കാണും ട്രക്കിയെ കാണും ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയെ പോലെ ഇരിക്കും ആ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ രണ്ട് വിങ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആ പോർഷനെ നമ്മളെന്ന് പറയും ഇസ്മസ് എന്ന് പറയും ഇസ്തമസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാണും തൈറോക്സിൻ ഗ്ലാൻഡും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിയും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടി ത്രീയും ടി ഫോർ നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ഒക്കെ അറിയാമായിരിക്കും ടി ത്രീയും കാണും ടി ഫോറും കാണും ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോനിൻ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെട്രാ ഐഡോ തൈറോനിൻ അതായത് ഐഡിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കൂടുതലും കുറവും അങ്ങനെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഈ തൈറോക്സിന് ആ തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റബോളിസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു അതും എന്ത് ഈ മെറ്റബോളിസ് ഏറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ റൈസ് ഇൻ ദ മെറ്റബോളിസം പിന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രോത്ത് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് തൈറോക്സിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നതും തൈറോക്സിൻ ആണ് ബോഡി മെറ്റബോളിസം നടന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് തൈറോക്സിൻ ആണ് ഇനി ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം കൂടുന്ന അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് നോക്കാം അതിന് കാരണം ഒന്നുകിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രവർത്തന തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഐഡോ തൈറോക്സിൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അയോഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണം ഒന്നുകിൽ അയോഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കാം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സും വരാം അങ്ങനെ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സ സിറ്റുവേഷൻ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണി ആയിരിക്കും അമ്മയ്ക്കാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്ന അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് വളർച്ച മുരടിക്കുക എന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അത് ഈ പിക്ചറാണ് ഈ പിക്ചറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിക്നസിൻ്റെ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ക്രിക്നസം കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മൾ എൽഡർ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയ
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങ് ബൾജ് ചെയ്യും അതായത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങ് ബൾജ് ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗോയിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിട്ടർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബൾജ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാ ഗോയിട്ടർ നമ്മൾ ഗോയിട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സോപ്താൽമിക് ഗോയിട്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ചില തൈറോയിഡുള്ളവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം അതായത് ഇതുപോലെ ബൾജിങ് ഓഫ് ഐസ് എന്താണ് അത് എക്സോൾത്താമിക് ഗോയിട്ടർ അതിന് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേവ് ഡിസീസ് അതും തൈറോക്സിൻ്റെ എക്സസ് അളവ് തന്നെ അതായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതൊരു രോഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോക്സിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണായ കാൽസിറ്റോണിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽഷ്യം വേണം ബോണിലൊക്കെ കാൽഷ്യം ആണുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നോക്കുന്ന കാൽഷ്യം ആയോണുകൾ വേണം സി എ സി എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയോൺ വേണം അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽസിറ്റോണിനും നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്പോട്ട് പോലെ ഈ സ്പോട്ട് പോലിരിക്കുന്ന പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ് അതിനെ പാരാ തോർമോൺ എന്നും ആ ഹോർമോണിനെ പാരാ തോർമോൺ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാൽസിറ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവല് ഇപ്പം ബെഡിൽ കൂടുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽസിറ്റോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ കാൽഷ്യത്തിന് കാൽഷ്യത്തിനെ ബോണിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പാരാ തോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് പാരാ തൈറോ അതായത് ഈ ഇതായിട്ട് എംബഡ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ എംബഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡും ഉണ്ട് ലോവർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ കാൽസിറ്റോണിനും പാരാ തോർമും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടി അത് ടിഷ്യൂവിലൊക്കെ അടിയാൻ തുടങ്ങും അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൊക്കെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പോലെ മിനറൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അടിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ വന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് അതായത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് എം ജി വരെ ആര് കാണാവൂ കാൽഷ്യം കാണാവൂ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മായിരിക്കും ഇല്ല കാൽസിറ്റോണിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാൽസിറ്റോണിയും പ്രൊ കാൽസിറ്റോണിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മിക്സിങ് മാറ്റിയിട്ട് ആ കാൽഷ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ബോണി കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ബോണി കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എക്സസ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബ്ലഡ് ടു ദ ബോൺ ഇനി എപ്പോഴാണ് കാൽസിറ്റോണിൽ കുറയുന്നത് പാരാ തോർമോൺ ആരെ പ്രൊഡ്യൂ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാരാ തോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാരാ തോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാൽസിനോൾ കുറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച കാൽസിന് കിഡ്നി എന്നൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് കിഡ്നി ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ റീഅബ്സോർബ് നമ്മൾ ഈ യൂറിനൊക്കെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മിനറൽസ് ആണ് കാൽഷ്യം ഒക്കെ ആ കാൽഷ്യത്തിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തും ബോണിൽ കാൽഷ്യത്തിനെ വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആവശ്യമായ കാൽഷ്യത്തിന് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും അതാണ് അത് അത് നമ്മൾ അപ്പം ഈ കാൽസ്റ്റോണിൻ്റെ പാരത്തോർമോൺ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബാലൻസിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽഷ്യം നിലനിർത്തുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂത്ത് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള തൈമസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം തൈമസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ സ്റ്റേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് അതായത് ഒറ്റ ബോണാണ് സ്റ്റേണം കാണുന്നത് ആ സ്റ്റേണത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് കാണാം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഓൾഡർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൈമസ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ചെറുതായി 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 ചെറുതായ
പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് അത് വാസ്കുലർ ആയിട്ട് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആര് ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ സൂപ്ര റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും റീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് സൂപ്ര റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് കിഡ്നിയുടെ മുകളിൽ കാണുന്നവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു പെയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് രണ്ട് ലോബുണ്ട് അതിന് ലോബല്ല അതിനൊരു കോർട്ടക്സ് എന്നും മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പാർട്ടും മെഡുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പാർട്ടും അങ്ങനെ കോർട്ടക്സും ഹോർമൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡുല്ലയും ഹോർമൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർട്ടക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ അൾഡോസ്റ്റെറോൺ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് കോർട്ടിസോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആണത് അതായത് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് ആൾട്ടോഹോസ്റ്റെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും മിറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് സെക്സ് ഹോർമോൺ സെക്സ് കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്നും പറയും ഇനി മെഡുല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്നാൽ നോർ അഡ്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്നാലിന് വേറൊരു പേര് എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ അഡ്നാലിന് വേറൊരു പേര് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് കോർട്ടക്സ് മെഡുല്ലയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ആദ്യം കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോളിന് വേറൊരു പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടീനിലും ഫാറ്റിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ആക്ഷനെ എല്ലാം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലർജി ഇൻഫ്ലമേറ്റ് റെസ്പോൺസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിന് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ അത് സ്റ്റിമുലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബോഡിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഹോർമോൺ ആയിട്ട് കോർട്ടിസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് അൾട്ടോസ്റ്ററോൺ അൾട്ടോസ്റ്റെറോൺ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ റീനൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കിഡ്നി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കിഡ്നിക്കകത്ത് നമ്മുടെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ യൂറിൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം അയോൺ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അയോണിക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സോഡിയം യൂറിനകത്ത് സോഡിയം അയോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും കാൽഷ്യം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം അയോൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു സാൾട്ട് ലെവൽ നമ്മുടെ അയോണിക് ലെവൽ നമ്മുടെ യൂറിനിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ കിഡ്നിയുടെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു സാൾട്ട് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്ടോസ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കകത്ത് ഗ്ലോമറാൽ ഫിൽട്ടറായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അരിക്കുന്നത് ആ അതായത് അത് ചെറിയ ആർട്ടറി കൂടെ കയറി പോയിട്ട് ആ ചെറിയ ശുശ്രങ്ങൾ കൂടെയാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡുകൾ അരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡ് അരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കൂടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ബ്ലഡ് മെയിൻ ആ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾട്ടോസ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്നും പറയും അടുത്ത് നമുക്ക് സെസ് സെക്സ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് കോർട്ടിക്കോയ് അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ അതായത് പബ്ലിക് കെയർ വളർച്ച സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സെക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാം അകത്തേക്കുള്ള പാട്ടാണ് എന്താ മെഡുലറി പാർട്ട് മെഡുലറി പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രനാലിനും നോർ അഡ്രനാലിനും രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക് നോസ്റ്റം പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നോസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഒരു ഞെട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ആയിട്ടൊരു സിമിൽ റെസ്പോൺസും പെട്ടെന്ന് സിമിൽ സഡൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് അതിനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പോകും അതിൽ നമ്മൾ റീഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് എനർജൻ സമയത്ത് ഇതെന്ന് തോന്നി എമർജൻസി ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കും നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി കൺട്രോളിൽ പോകും ആ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്രനാലിൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സിമ്പത്തറ്റിക് എൻ്റെ സമയത്